അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആപ്പിൾ കുറച്ച് മുമ്പേ റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഐ ട്യൂൺസ് വഴിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ബഗോ കാര്യങ്ങളോ അനുഭവിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ട്യൂൺസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടണും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആപ്പിൾ മലയാളം ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോളോ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പുട്ട് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് റോൾ അപ്പം ഈ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്പിൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മോഡം ഫേംവർ ആണ് കാരണം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം കുറേ കൂട്ടുകാർ എന്നോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എൽ ടി ഇ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡം ഫേംവർ അപ്ഡേഷൻ ശേഷം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്ഡേഷന് മുമ്പുള്ള മോഡം ഫേംവർ കാണിക്കും അതായത് ഇത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ മോഡം ഫേംവർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയറിയാം മോഡം ഫേംവർ എന്നുള്ളത് ടു ഡോട്ട് സീറോ ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ത്രീ എന്നാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ മോഡം ഫേംവറിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ മോഡം ഫേംവർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സെറ്റിങ്സ് പോവുക അതിൽ ജനറൽസ് പോവുക എബോട്ടിൽ പോവുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മോഡം ഫേംവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ടു ഡോട്ട് സീറോ സിക്സ് ഡോട്ട് സീറോ സീറോ ഇതാണ് പുതിയ മോ മോഡം ഫേംവർ ഇതറിയുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിവൈസിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മോഡം ഫേംവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ എസ് സീരീസിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിനും കാരണം ഇത് ഐഫോൺ ടെൻ എസ് ആണ് അപ്പം ടെൻ എസ് സീരീസിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിനും ചില ഏകദേശം ഈ ഒരു സെയിം മോഡം ഫേംവർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകൾക്ക് അതായത് ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ അല്ലെ ലെവൻ അല്ലെ ടെൻ ആർ ഏത് ബാക്കി ഏത് ഡിവൈസും ആയിക്കൊള്ളോ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മോഡം ഫേംവർ പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡം ഫേംവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ർത്ഥം പിന്നീട് ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് ത്രീ ഡി ടച്ച് ചെയ്യുക ത്രീ ഡിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷെയർ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ഷീറ്റ് വരും ഷെയർ ഷീറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ പോയിട്ട് താഴെ നമ്മൾ പോകുമ്പം നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും ഇതൊരു പുതിയ ഫീച്ചറാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സോങ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഓപ്പൺ ഇൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഈ ഒരു ആൽബം ആർട്ട് ഏകദേശം ആൽബം ആർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കണ്ടോ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽബം ആർട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽബം ആർട്ട് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലാർനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്
സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സ്പോഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എനേബിൾ ആയി വരുന്നതുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ന രാജ്യത്ത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആകത്തുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ആപ്പിള് മാസ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പാസ്കോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആപ്പിൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പല കമ്പനീസും ഇപ്പം വീഡിയോ കോളിംഗ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ജിയോ പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ അവരുടെ ഫേസ് ടൈമിനകത്ത് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ട് അതായത് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ടൈം ഓപ്ഷനകത്ത് ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം അതിനകത്ത് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ കറൻലി അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ ടൈൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് വലുതായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു വീഡിയോ ടൈൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് വലുതായി വരുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ ടൈൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന ബഗ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ബഗ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ബഗ് ആയിരുന്നു അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിലും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലാഗ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഏത് ഫോണിലേക്ക് ഏത് ഐഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ റീബൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തം സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അങ്ങനെ ഒരു ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ബഗ് ഈ ഒരു ബഗ് ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്ഡേറ്റിൽ അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ആര് സെൻഡ് ചെയ്താലും റിസീവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആപ്പിൾ ഇപ്പം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്ന ആ ഒരു സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അപ്ഡേറ്റിൽ ഞാൻ ഗീക് ബെഞ്ച് സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് മൾട്ടി കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഗീക് ബെഞ്ച് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഗീക് ബെഞ്ച് സ്കോർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബെഞ്ച് മാർക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരികെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൾട്ടി കോർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് സിംഗിൾ കോർ സ്കോറിൽ ഒരു പോയിന്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മൾട്ടി കോർ സ്കോറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെറിയൊരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ